Per la ricetta di oggi facciamo un salto a Roma, città di meraviglie artistiche ma soprattutto culinarie. Prepariamo insieme un lievitato da far girare la testa, la pizza bianca romana. Per preparare la pizza bianca romana dobbiamo iniziare il giorno prima con la biga. Metto la farina in una ciotola, aggiungo lo zucchero semolato e il lievito di birra disidratato. Metto il miele nell'acqua e poi lo sciolgo con un cucchiaino. E ora l'aggiungo alla farina. Mescolo per ottenere una pastella piuttosto morbida. La nostra biga è pronta. Copro la ciotola con pellicola. Voi potete metterlo anche in un contenitore con coperchio. E lo lascio lievitare a temperatura ambiente per mezz'ora. Trascorsa la mezz'ora mettiamo la nostra biga nel frigorifero per 15-18 ore, dopodiché dovremo toglierla dal frigorifero e farla rinvenire a temperatura ambiente per un paio d'ore. Ecco la mia biga è pronta ed è a temperatura ambiente, ora la metto nella ciotola di una planetaria munita di gancio, poi andrò ad aggiungere l'acqua alternandola alla farina zero e alla semola rimacinata di grano duro, in ultimo aggiungerò anche l'olio extravergine di oliva e il sale. L'impasto è pronto quando si sarà completamente staccato dalla ciotola, così come è avvenuto qui. Guardate com'è bello liscio e anche molto molto elastico. Aiutiamoci a lavorare l'impasto con un po' di semola rimacinata di grano duro. Spolverizzo un piano e rovesciamo al di sopra l'impasto. Visto che l'impasto è molto morbido perché è molto idratato, facciamo delle pieghe, darà più consistenza all'impasto. Portiamo un lembo verso il centro, poi anche il lembo di sotto, poi quello di sinistra e quello di destra. Ora copriamo l'impasto con una ciotola e lo lasciamo riposare per almeno 10-15 minuti. Dopodiché faremo altre due pieghe allo stesso modo. Ovviamente ogni volta che faremo una piega bisognerà lasciarlo riposare per 10-15 minuti. Sono passati 15 minuti. Stacchiamo l'impasto dal piano di lavoro, ci aiutiamo sempre con della semola. Mettiamone un po' ma non troppa, altrimenti l'impasto si asciuga troppo. E poi procediamo con la seconda piega, sempre prendendo il lembo superiore e portandolo al centro quello inferiore e i due laterali e aspettiamo altri 15 minuti ho fatto tutte e tre le pieghe e ho aspettato sempre un quarto d'ora tra una e l'altra divido l'impasto in due parti e lavoro ogni pezzetto per ottenere una pallina nel frattempo l'impasto è diventato più consistente e più elastico tiriamola sempre molto bene Mettiamo un goccio di olio in ogni ciotola e andiamo ad agiarci la pallina. Ecco la prima. Ora copriamo ogni ciotola con la pellicola trasparente e lascio lievitare entrambi gli impasti a temperatura ambiente per un'ora. Mentre gli impasti lievitano, mettete a riscaldare nella parte inferiore del forno una pietra refrattaria a 250 gradi nel forno statico. Se non avete una pietra refrattaria, utilizzate una teglia da forno capovolta. Ecco i nostri impasti trascorsi l'ora di lievitazione. Qui ho una teglia che infarino abbondantemente con la semola perché l'impasto non si deve appiccicare. Da questa teglia infatti poi una volta formata dovremo trasferirla sulla eh, pietra refrattaria bollente, rovente oppure sulla teglia rovesciata in base a quello che voi avete a disposizione. Ribaltiamo l'impasto sulla teglia in questo modo. Lo allarghiamo senza schiacciare l'impasto, così l'aria rimane al suo interno. Ora sigillo i bordi schiacciandoli con le dita. Aiutatevi sempre con la semola perché non si appiccichi. E poi schiacciamo in questo modo. Ora lo spargiamo con un po' di olio extravergine di oliva, qualche fiocco di sale, io uso quello di Maldon, ma potete utilizzare anche del sale grosso. E adesso andiamo in forno. 
e ora facciamo scivolare la pizza sulla nostra pietra refrattaria. Ci vorranno 8-9 minuti di cottura. Procediamo allo stesso modo con l'altro impasto. Potete gustare la pizza bianca romana così, oppure farcirla con salumi e formaggi. Lascio a voi la scelta, io intanto corro a tavola.